সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি আনিকা দাবাসুম এবং সাথে আছি আমি মোস্তাকিম বিল্লা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম পুঠিয়ায় ভুটভুটির ধাক্কায় পথচারী নিহত পেছালো এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা রাজশাহীতে হঠাৎ বৃষ্টিতে জনজীবন দুর্ভোগ এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত রাজশাহীর পুঠিয়ায় ভুটভুটির চাকায় পিষ্ট হয়ে মুনসের আলী নামের একজন নিহত হয়েছে নিহত মুনসের আলী উপজেলার বিড়ালদহ পশ্চিমপাড়া গ্রামের মৃত তারু মণ্ডলের ছেলে রোববার দুপুরে উপজেলার ঢাকা রাজশাহী মহাসড়কের শিবপুর বাজারে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে রাস্তা পার হবার সময় গরুবাহী ভুটভুটির ধাক্কায় মাথায় আঘাত পান তিনি এ সময় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা মেডিকেলে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন পবা হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ কাজল কুমার নন্দী জানান ঢাকা রাজশাহী মহাসড়কের রাজশাহীর সিটির হাটে গরুবাহী ভুটভুটি দ্রুত গতিতে যাওয়ার সময় রাস্তা পার হওয়ার সময় মুনসের আলীকে ভুটভুটির ধাক্কা দিলে তিনি মারা যান পূর্ব নির্ধারিত এবারের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা পিছিয়েছে পহেলা ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে তেসরা ফেব্রুয়ারি একযোগে এই পরীক্ষা শুরু হবে শনিবার সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে দু বছর আগে নবম শ্রেণীতে এগারোটি শিক্ষা বোর্ডে রেজিস্ট্রেশন করেছিল মোট বিশ লাখ তিয়াত্তর হাজার নয়শ অষ্টআশি জন সর্বশেষ এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ষোলো লাখ একাশি হাজার ছয়শ অষ্টআশি জন অংশ নিচ্ছে এতে গত বছর ফেল করা এবং ফল উন্নয়ন প্রার্থী সহ মোট বিশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার সাতশো উনআশি জন অংশ নিচ্ছে এতে ফেল করা প্রার্থী তিন লাখ একষট্টি হাজার তিনশো পঁচিশ এবং ফল উন্নয়ন প্রার্থী চার হাজার সাতশো ছেষট্টি জন আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে রোববার শেষ হলো তাবলিগ জামাত আয়োজিত পঞ্চান্নতম বিশ্ব ইস্তেমা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই আখেরি মোনাজাতে আত্মশুদ্ধি ও নিজ নিজ গুনাহ মাপের পাশাপাশি দুনিয়ার সব বালা মুসিবত থেকে হেফাজত করার জন্য দুই হাত তুলে মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের দরবারে রহমত প্রার্থনা করেন অংশগ্রহণকারীরা এ সময় আমিন আল্লাহমা আমিন ধ্বনিতে মধ্যাহ্নের আকাশ বাতাস মুখরিত করে মহামহিম ও দয়াময় আল্লাহ রবুল আলমিনের সন্তুষ্টি লাভের আশায় লাখ লাখ মুসল্লি আকুতি জানান মোনাজাত পরিচালনা করেন বিশ্ব তাবলিক জামাতের শীর্ষস্থানীয় মুরব্বী ভারতের হজরত মওলানা জামশেদ ভোর থেকে দিক নির্দেশনামূলক বয়ানের পর লাখ লাখ মানুষের প্রতীক্ষার অবসান ঘটে বেলা এগারোটা উনপঞ্চাশ মিনিটে জনসমুদ্রে হঠাৎ নেমে আসে পিনপতন নীরবতা যে যেখানে ছিলেন সেখানে দাঁড়িয়ে কিংবা বসে হাত তোলেন মহান আল্লাহর দরবারে কান্নায় বুক ভাসান তারা সতেরো মিনিট ব্যাপী মোনাজাতে মওলানা জমশের পবিত্র কোরআনে বর্ণিত দোয়ার আয়াত এবং উর্দু ভাষায় এই মোনাজাত পরিচালনা করেন মোবাইল ও স্যাটেলাইট টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারের সুবাদে দেশ বিদেশের আরও কয়েক লাখ মানুষ একসঙ্গে হাত তোলেন আল্লাহর দরবারে আখেরি মোনাজাত উপলক্ষে টঙ্গি গাজীপুর উত্তরা সহ চারপাশের এলাকার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলকারখানা মার্কেট বিপণী বিতান অফিস সহ সবকিছু বন্ধ ছিল রাজশাহীতে রোববার হঠাৎ করে দুই দশমিক দুই মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে এ বৃষ্টিতে জনজীবনে দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছে বৃষ্টিপাত ও মেঘলা আকাশের কারণে বেড়েছে তাপমাত্রা রোববার রাজশাহীতে সর্বনিম্ন পনেরো দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করেছে আবহাওয়া অফিস সারাদিন মেলেনি সূর্যের দেখা রাজশাহী আবহাওয়া অফিসের পর্যবেক্ষক আনোয়ার হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন সকাল দশটার দিকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে এতে পদ্মাপাড়ের মানুষের জীবনে দুর্ভোগ নেমে এসেছে সকালে বাতাসের আর্দ্রতা ছিল পঁচানব্বই শতাংশ এছাড়া বেলা বারোটার দিকে ছিল সাতানব্বই শতাংশ তিনি আরও বলেন শনিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল আটাশ দশমিক ছয় ডিগ্রি আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল বারো দশমিক ছয় ডিগ্রি অন্যদিকে সকালের বৃষ্টির কারণে দুর্ভোগে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে বেশি দুর্ভোগে পড়ে খেটে খাওয়া মানুষগুলো তাদের বৃষ্টিতে ভিজে কাজ করতে হয়েছে এছাড়া স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের বৃষ্টিতে ভিজে যেতে হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেউ কেউ ছাতা নিয়ে গেছে রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার ভবানীগঞ্জ পৌর আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার বিকেলে এই উপলক্ষে ভবানীগঞ্জ গরুহাটায় ত্রিবার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করেন পৌর আওয়ামী লীগ উক্ত সম্মেলনে সভাপতি পদে একাধিক প্রার্থী না থাকায় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন পৌর মেয়র আব্দুল মালেক মন্ডল সাধারণ সম্পাদক পদে একাধিক প্রার্থী হওয়ায় ভোটের মাধ্যমে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছে কাউন্সিলরদের প্রত্যক্ষ ভোটে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন আব্দুল জলিল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ এনামুল হক এমপি তিনি বলেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে দলকে গতিশীল করা হচ্ছে 
তৃণমূল আওয়ামী লীগ হচ্ছে সংগঠনের প্রাণশক্তি তৃণমূল আওয়ামী লীগকে সুসংগঠিত করতে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন তৃণমূল আওয়ামী লীগকে গতিশীল করবে সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ভবানীগঞ্জ পৌর আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনের আহ্বায়ক জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক কৃষি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যক্ষ কুমার প্রতীক দাস রানা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি বাগমারা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অনিল কুমার সরকার সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আলফর রহমান সহ নেতৃবৃন্দ নাটোরের গুরুদাসপুরে বৃদ্ধা মনোয়ারা বেগমকে হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে আটক খলিলুর রহমানের মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন বিক্ষোভ অবস্থান ধর্মঘট ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি পালন করা হয়েছে রবিবার দুপুরে উপজেলা পরিষদের প্রতিটি দপ্তরে তালা ঝুলিয়ে গণকর্মচারী কল্যাণ পরিষদের ব্যানারে উপজেলা পরিষদের কর্মচারীরা মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে উপজেলা পরিষদ চত্বরে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ শেষে তারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তমাল হোসেনের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন আমজাদ হোসেন গোলাম রাসুল হাসিবুল হাসান আনোয়ার হোসেন সহ অন্যান্যরা এ সময় বক্তারা বলেন মনোয়ারা বেগম হত্যাকাণ্ডে নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে এখনও কোনো মামলা দায়ের করা হয়নি তারপরও পুলিশ সন্দেহজনকভাবে নিহতের ভাতিজা খলিলুর রহমানকে আটক করে থানায় নির্যাতন চালাচ্ছে তার উপর শারীরিক নির্যাতন করে তাকে হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করানোর চেষ্টা করছে পুলিশ তারা এ ঘটনার সাথে জড়িত প্রকৃত হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং খলিলুর রহমানের মুক্তির দাবি জানান আটককৃত খলিলুর রহমান নিহত মনোয়ারা বেগমের ভাতিজা ও গণকর্মচারী কল্যাণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এবং উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের কম্পিউটার অপারেটর গত ষোলোই জানুয়ারি ভোরে নাটোরের গুরুদাসপুরের পূর্বপাড়া মহল্লার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক হাতেম আলীর স্ত্রী মনোয়ারা বেগমকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে পুলিশ নিহতের ভাতিজা খলিলুর রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে এতক্ষণ বরেন্দ্র সংবাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ